click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. నెక్స్ట్ యూనిట్ మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ ఏమో స్వభావం విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావము అది కంప్లీట్ అయింది రెండవది మనకు శాస్త్రవేత్తలు శాస్త్రవేత్తలు అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్ర మూడవది విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన లక్ష్యాలు మనం బ్లూమ్ స్ట్రాక్ జానమీ తర్వాత లక్ష్యాలు ఇవన్నీ చూస్తాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఏంటంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర అభ్యసనము విజ్ఞాన శాస్త్ర అభ్యసనం చూడండి దీనిలో ఏమి ఇచ్చండి ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫిజికల్ సైన్స్ మాత్రమే ఉందమ్మా విజ్ఞాన శాస్త్ర అభ్యసనము అంటే ప్రక్రియ నైపుణ్యాలను ఫోకస్ చేశాడు తర్వాత పిఆర్జే డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ పిఆర్జే యొక్క డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ఇచ్చాడు బ్రూనర్ సిద్ధాంతం కూడా ఇచ్చాడు మెయిన్ ఫోకస్ చేసింది ప్రక్రియ నియమ ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ ప్రక్రియ నైపుణ్యాల నుంచి మనకు టూ టు ఫోర్ బిట్స్ రావచ్చు యూనిట్ నుంచి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు అంటే ఏంటి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాని గురించి ఉంది తర్వాత పిఎస్ఏ సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశలు బ్రూనర్ సిద్ధాంతము తర్వాత భావనలు ఎన్ని రకాలు సంయోజక భావన వియోజక భావన అది మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా ఉంటుంది మనకు ఫిజికల్ సైన్స్లో కూడా భావనల గురించి ఇచ్చాడు ఇందులో ఒకసారి చూడండి అసలు విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏం చెప్పుకుంటాము ప్రకృతిలో తెలియని విషయాలను తెలుసుకోవటానికి విద్య శాస్త్రవేత్తలు చేసేటువంటి కృషి యొక్క ఫలితంగా వచ్చేదే విజ్ఞాన శాస్త్రం విజ్ఞాన శాస్త్రంలో శాస్త్రవేత్తల కృషి ఫలితంగా వచ్చేదే విజ్ఞాన శాస్త్రము విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని కనుగొనడానికి విజ్ఞాన శాస్త్రానికి కనుక్కోవడానికి థిరిటికల్గా కాకుండా మనం ఏదైనా ప్రక్రియలను ఇన్వాల్వ్ చేస్తే దాన్ని శాస్త్రీయ ప్రక్రియలు ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు అంటారు విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను కనుక్కోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు చేసేటువంటి కృషి వాళ్ళు ఏదైతే కొత్త విషయాలను తెలుసుకున్నారో దాన్ని విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటారు ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం మొత్తము కూడా తీరీ రూపంలో కాకుండా క్రియల రూపంలో అసలు మనం ఏం చెప్తాము అంటే శాస్త్రానికి రెండు ఉంటాయి అది మొదటే చెప్పుకున్నాము విజ్ఞాన శాస్త్రము ప్రక్రియ మరియు ఫలితాల యొక్క సమాహారంగా చెప్తాం ప్రక్రియ మరియు ప్రక్రియ ప్లస్ ఫలితం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్స్ అని చెప్తాం అంటే ప్రాసెస్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రక్రియ ఫలితం అంటే ప్రొడక్ట్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్స్ అని చెప్తాము ప్రక్రియ మరియు ఫలితము ప్రక్రియ మరియు ఫలితము ఈ రెండు కలిపితేనే విజ్ఞాన శాస్త్రం సో ఇక్కడ ప్రక్రియలు అంటే అర్థం ఏంటంటే విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ప్రక్రియల రూపంలోనే దీనికి మనకు అమెరికన్ సైకలాజిక్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అనే దాని ప్రకారము ఒక నిర్వచనం ఉంది చూడండి ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది విజ్ఞాన శాస్త్రంలో మొత్తం క్రియల రూపంలోనే అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అమెరికన్ ప్రక్రియ ఉపగమము అని ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అంటే ఉపగమం అంటే ఏం లేదు విధానము మనం బోధన చేసేటప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి విధానము ఈ బోధన చేసేటప్పుడు మనం ఉపయోగించేటువంటి విధానంలో అంత తీరీ కాకుండా ప్రక్రియలు కూడా చేరిస్తే సైన్స్లో మనం కృత్యాలు చేసి ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ చూపించి ప్రాక్టికల్స్ చేస్తూ పిల్లలకు బోధన చేస్తే అదే ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే ప్రక్రియల ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బోధన చేస్తున్నాం కదమ్మా దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రక్రియ ఉపగమం అంటాం సో ఆ ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే ఏంటో రెండు నిర్వచనాలు ఉన్నాయి గాగ్నె అని ఆయన ఒక ఆయన నిర్వచనం ఇచ్చాడు తర్వాత అమెరికన్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రకారము 
ప్రక్రియ ఉపగమానికి వీళ్ళు ఒక చిన్న నిర్వచనం ఇచ్చారు దీని ప్రకారము చూడండి ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే ఏం చెప్తారంటే విషయానికంటే ప్రక్రియలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తే అదే ప్రక్రియ ఉపగమం అని చెప్తారు ప్రక్రియ ఉపగమము ప్రక్రియలు అంటే ప్రాసెస్ ఉపగమం అంటే అప్రోచ్ అంటే ప్రాసెస్ అప్రోచ్ ప్రక్రియ ఉపగమము ప్రక్రియ ఉపగమం అనగా దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వమంటున్నారు విషయానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేదానికంటే విషయం కంటే దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి విషయ పరిజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత తగ్గించాలి విషయం కంటే విషయ పరిజ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్ విషయ పరిజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత తగ్గించి ప్రక్రియలకు విషయ పరిజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత తగ్గించి విషయ పరిజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత తగ్గించి ప్రక్రియలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ప్రక్రియలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే ప్రక్రియ ఉపగమం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే ప్రక్రియ నైపుణ్యము ప్రక్రియ నైపుణ్యం కాదండి ప్రక్రియ ఉపగమం ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే ఏంటి మనము ప్రక్రియల రూపంలో బోధన చేస్తాము ఉపగమం అంటే అప్రోచ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే మనము విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని బోధించేటువంటి విధానం మీకు బోధన పద్ధతుల్లో వస్తుంది పద్ధతి అంటే ఏంటి తర్వాత ఉపగమము అంటే ఏంటి వ్యూహము స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి మెథడ్ అప్రోచ్ స్ట్రాటజీ అంటే పద్ధతి ఉపగమము వ్యూహము ఈ మూడిటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ అక్కడ వస్తాయి మనకి సరే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రకారము ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే విషయ పరిజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత తగ్గించి ప్రక్రియలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే ప్రక్రియ నైపుణ్యం అనమాట తర్వాత ఇది మనం గమనిస్తే చూడండి తర్వాత గాగ్ని గాగ్ని అని ఆయన కూడా ఒక విద్యావేత్త గాగ్ని కూడా సేమ్ ఇదే రకంగా నిర్వచనం ఇచ్చాడు గాగ్ని ప్రకారము ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే ఏంటి గాగ్ని ప్రకారము ప్రక్రియ ఉపగమానికి నిర్వచనం చూడండి ఇక్కడ గాగ్ని ప్రకారము ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే విద్యార్థులు శాస్త్రీయ ప్రక్రియల్లో పాల్గొనాలి విద్యార్థులు ఏం చేయాలంటే శాస్త్రీయ ప్రక్రియలలోను శాస్త్రీయ ప్రక్రియలలో నిమగ్నమయ్యేటట్లు చూసేదే ప్రక్రియ ఉపగమం అంటాడు విద్యార్థులు శాస్త్రీయ ప్రక్రియలలో నిమగ్నం ఉండేలా సైన్స్ను బోధించాలి నిమగ్నం అయి ఉండేలా సైన్స్ను బోధించాలి నిమగ్నమై ఉండేలా సైన్స్ను బోధించాలి తర్వాత అసలు ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఏంటి అంటే సా సామాన్య శాస్త్రము లేదా విజ్ఞాన శాస్త్రంలో మనం నిర్వహించేటువంటి కృత్యాలు లేదా మనం తరగతి గదిలో ఉపయోగించేటువంటి ప్రక్రియలు వాటిని మనం ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు అంటాము సో వాటిని విషయం కంటే అంటే ఉపన్యాస పద్ధతిలో మనం బోధించేటువంటి విషయాంశాల కంటే ప్రక్రియల్నే ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రక్రియ నైపుణ్యం అంటారు ఇంకా జనరల్ నిర్వచనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రక్రియ నైపుణ్యాలకు చూడండి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలకి జనరల్ నిర్వచనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే విషయాన్ని క్రమబద్ధీకరించేదాని ప్రక్రియ నైపుణ్యం అంటారు విషయం అంటే ఏంటమ్మా కంటెంట్ సో ఒక కంటెంట్ని మనం క్రమబద్ధీకరించడానికి దాన్ని ఈజీ చేయటం కోసం కంటెంట్ని ఏ రూపంలో అయితే మనం ప్రజెంట్ చేయగలమో పిల్లల ముందు విషయాన్ని క్రమబద్ధీకరించేదే విషయంను క్రమబద్ధీకరించేదే ప్రక్రియ నైపుణ్యం రెడ్ ఆల్రెడీ వాడం కదా చూడండి విషయాన్ని క్రమబద్ధీకరించేదే ప్రక్రియ నైపుణ్యం 
విషయాన్ని క్రమబద్ధీకరించేదే ప్రక్రియా నైపుణ్యం ఇక మనకి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మనం ఒక చోట ఎక్కడో చూసినట్టు గుర్తుందమ్మా మీకు చెప్పాను మరి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఇది కొత్త కాన్సెప్టే ప్రక్రియ నైపుణ్యాలని ఈ మధ్య వస్తున్న అంశమే చూడండి ప్రక్రియ నైపుణ్యం అంటే ఏంటి విషయాన్ని క్రమబద్ధీకరించేదే ప్రక్రియ నైపుణ్యం విషయం కంటే కూడా క్రియలకే ప్రక్రియలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే ప్రక్రియ ఉపగమం పైన మనకు రెండు నిర్వచనాలు ప్రక్రియ ఉపగమం గురించి గాగ్నే ఇచ్చింది అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చింది ప్రక్రియ ఉపగమం గురించి ప్రక్రియ ఉపగమం అంటే పరిజ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత తగ్గించి ప్రక్రియలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటారు సరే ఇక్కడ చూడండి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేయబడ్డాయి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఏమున్నాయి అంటే ఏం లేదు పరిశీలించటం ఆలోచించటం కృత్యాలు చేయడం వర్గీకరించడం వివేచన చేయటం ఇవన్నీ ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు అంటే మనం ఇప్పుడు థిరిటికల్గా ఒక విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం బదులు విద్యార్థులే సొంతగా బోధనలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి రకరకాల వర్గీకరించిన ఆలోచించిన వివేచించిన నిర్ధారించిన పరిశీలించిన ఈవెన్ ఒక చెట్టు లేకపోతే ఏదైనా జరిగిన ఒక సంఘటన మెరుపులు మెరుస్తుని ఉరుములు ఉరుగుతున్నాయి ఆకాశం వైపు ఒక విద్యార్థి చూసి లేకపోతే రెయిన్బో వస్తుంది మనకు ఇంద్రధనుసు ఇంద్రధనుసు ఏర్పడినప్పుడు ఇన్ని రంగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన తెలంగాణ ప్రాంతాలు ఎన్ని రంగులు ఉన్నాయని విద్యార్థి ఆకాశాన్ని పరిశీలించారు అది కూడా ప్రక్రియ నైపుణ్యమే అంటే అతడు సైన్స్ని అంటే స్పెక్ట్రం వర్ణపటాన్ని ఎలా నేర్చుకుంటున్నాడు ఆ వర్ణాలను చూసి పరిశీలన ద్వారా నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు స్కూల్లో తెలుపు రంగు కాంతులో ఏడు రంగులు ఉంటాయి విబ్జిఆర్ అని టీచర్ చెప్పింది అనుకో అది ప్రక్రియ నైపుణ్యం అవ్వదు పిల్లవాడు బయటకు వెళ్ళాడు వర్షం వచ్చింది తుఫాన్ వస్తుంది తగ్గిపోయింది వర్షం తగ్గిపోయింది తర్వాత ఆకాశం అంతా ఇంద్రధనుసు వచ్చింది దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాళ్ళస్ ఏమంటాం ప్రో స్కిల్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే ఒకసారి చూడండి ఆలోచన ఇవన్నీ ఆలోచన వర్గీకరణ పరిశీలన కృత్యం చేయట ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఒక్కసారి గమనించండి మొట్టమొదటి ప్రక్రియ నైపుణ్యము పరిశీలన అబ్జర్వేషన్ అన్ని రకాల నైపుణ్యాలకు తొలిమెట్టేదమ్మా పరిశీలన పరిశీలన నైపుణ్యాలకు తొలిమెట్టు మనం ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తుందా పరిశీలన అభ్యసనకు తొలి పరిశీలన నైపుణ్యాలకు తొలిమెట్టు మానసిక చలనాత్మక రంగంలో చూస్తాం మనం తర్వాత కొలవడం కొలుచుట నెక్స్ట్ ప్రయోగం చేయడం కృత్యము ఒక ప్రయోగం చేయడం లేదా ఒక కృత్యాన్ని నిర్వహించడం నెక్స్ట్ వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ చేయడం పరిశీలన చేయడము నెక్స్ట్ కొలవడము వర్గీకరణ ప్రయోగము తర్వాత పరికల్పన రూపొందించడం హైపోసిస్ పరికల్పన రూపొందించుట హైపోసిస్ ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి మళ్ళీ చాలా వివరంగా ఉందండి యూనిట్లో మనకు పరికల్పన రూపొందించుట తర్వాత ప్రాగుక్తీకరణ ప్రిడిక్షన్ అంటాం ప్రాగుక్తీకరణ అంటే ఊహించటం ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను నేను ప్రాగుక్తీకరణ అంటే ప్రిడిక్షన్ ఊహించటం తర్వాత నిర్ధారించటము నెక్స్ట్ అంశము నిర్ధారణ నిర్ధారించుట డిటర్మినేషన్ నిర్ధారణ ఇవన్నీ మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిదమ్మా ఎందుకంటే వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది నిర్ధారణ తర్వాత దత్తాంశ ప్రతిక్షేపణ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ డేటా అంటాం దత్తాంశ ప్రతిక్షేపణ దత్తాంశాన్ని ప్రతిక్షేపించటం దత్తాంశ ప్రతిక్షేపణ నెక్స్ట్ చూడండి నమూనాలను అభివృద్ధి చేయడం 
సేమ్ కలర్స్ అయినాయి కదా నమూనాలను అభివృద్ధి చేయడం నమూనాలను అభివృద్ధి చేయుట నమూనాలను అభివృద్ధి చేయడం నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఫిజికల్ సైన్స్లో సమయము స్థలాల భావన ఆ రెండింటిని సమయము స్థలాల భావన అది కూడా ప్రక్రియ నైపుణ్యం గ్రహించటం సమయం తర్వాత స్థలాల భావన సమయము స్థలాల కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటే కూడా అది కూడా ఒక ప్రక్రియ నైపుణ్యం అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి భావ ప్రసారం ఇది లాస్ట్ది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటాం భావ అంటే భావ ప్రసారం అన్న భావ వ్యక్తీకరణ అన్న ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు తెలిసిన విషయాలను బయటకు వ్యక్తీకరించగలగటం అనమాట భావ ప్రసార నైపుణ్యాలు అంటారు కదా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ భావ ప్రసారం ఇవి ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ మీద రాసిన ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఇవి మీకు నోటికి రావాలి ఒకసారి గమనించండి ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకటి పరిశీలన అబ్జర్వేషన్ మళ్ళీ ఒక్కో దాని గురించి వివరణ ఉందమ్మా తర్వాత కొలవడం తర్వాత ప్రయోగాలు మెజర్మెంటు ప్రయోగం ఎక్స్పెరిమెంట్ వర్గీకరణ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ప్రయోగము తర్వాత వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైపోసిస్ పరికల్పన రూపొందించడము నెక్స్ట్ ప్రాగుప్తీకరణ అంటే ప్రిడిక్షన్ చేయటం ప్రిడిక్షన్ అంటాం ప్రాగుప్తీకరణ చేయటం నెక్స్ట్ నిర్ధారణ డిటర్మినేషన్ చేయడం దత్తాంశ ప్రతిక్షేపణ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని ప్రతిక్షేపించడం తర్వాత నమూనాలను అభివృద్ధి చేయటం మోడల్స్ నమూనాలు త్రీ డి మోడల్ కావచ్చు ఏవైనా నమూనాలను తయారు చేయటం సమయము స్థలాల భావన అంటే కాలం గురించి సమయం గురించి స్థలం ప్రాదేశిక భావనలు అంటారు చూడండి స్థలాల గురించి భావన సమయము వీటి గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం భావ ప్రసారం తమలో ఉన్నటువంటి భావాలు బయటకు వ్యక్తీకరించగలగటం పిల్లలు సో ఇవన్నీ ప్రక్రియ నైపుణ్యాలు వీటి గురించి విడివిడిగా ఒక్కొక్క దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇందులో మొట్టమొదటి చూడండి మొట్టమొదటి ప్రక్రియ నైపుణ్యం ఏంటి పరిశీలన పరిశీలన అంటే ఏంటి పరిశీలన అనేది నైపుణ్యాలకు తొలిమెట్టు అనుకు ఏదైనా విషయాన్ని అనుకరించాలంటే కూడా పరిశీలనే ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సో ఇక్కడ పరిశీలన అంటే ఏం చెప్తామంటే